நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கஸ்டமரோட மெஷர்மெண்ட் ஸோ அதில் எப்படி நம்ம ப்ளவுஸ் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க மெஷர் பார்த்திங்கன்னா பேக் ஹைட் ஹைட் வந்து பேக்கில் எவ்வளோ தேவையோ ஷோல்டர் ஜாயின் கிட்டே இருந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ இறக்கம் வேணுன்றாங்களோ அந்த அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது இதோட ஒரு டூ இன்ச்சஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ஃப்ரண்ட் ஹைட் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரண்ட் ஹைட்டுன்றது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த பஸ்ட்டு கீழே வரைக்கும் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மெஷர் வந்து தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது ஸோ இதோடு நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஸ்டிச்சஸ்க்காக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் செஸ்ட் மெஷர் ஆமோல் கீழே எடுக்கிற மெஷர் இது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது பஸ்ட் மெஷர் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ ஹிப்போட மெஷர் ஆமோல் வந்து நம்ம ரவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்குறதுக்காக அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸ்லீவ் லெங்த்து ஸ்லீவ் லெ ஸ்லீவ் வித்து ஷோல்டர் லெங்த்து ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் நெக் இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவையான மெஷர் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம செஸ்ட்டோட மெஷர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்குல்ல இப்போ பஸ்ட் மெஷர் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸோட நம்ம ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்ம ஃபோல்டிங்க்கு வந்து இதை தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு லெவன் அண்ட் ஹாஃப் வரும் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணும்போது லெவன் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் மற்ற மெஷர் எல்லாம் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபோல்டிங்க்கு நமக்கு தேவையானது லெவன் அண்ட் ஹாஃப் பேக் ஹைட்டு நமக்கு மெயினாக தேவை ஸோ அது செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ இது வச்சு நான் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி நான் கோடு போட்டிருக்கேன் இந்த கோடுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான பேக் ஹைட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் செவன் செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ஸோ செவன்டீன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன் லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் ஸ்டிச்சிங்க்காக லைன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எதனால் டூ இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஸ்டிச்சிங்க்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம டூ இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல்டிங் என்ன மெஷரில் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நான் இன்னும் மெஷர் பண்ணல ஜஸ்ட் சும்மா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு தேவையான இந்த ஃபோல்டிங் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் பஸ்ட்டில் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் ஃபோர் ஆலில் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் பஸ்ட் மெஷர் அதோட சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெவன் அண்ட் ஹாஃப் ஸோ இந்த ஃபோல்ட் பண்ண அப்புறம் நமக்கு தேவையான மெஷர் பார்த்திங்கன்னா லெவன் அண்ட் ஹாஃப் லைனிங் கிளாத்தில் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது இது வந்து காட்டன் மிக்ஸ்டுன்றதால ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது பியோர் காட்டன் மெட்டீரியல் நம்ம லைனிங் எடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் தண்ணியில் போட்ட உடனே ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும் லெவன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது மார்க் பண்ணி அது வரைக்கும் நான் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த லைன் போட்டுட்டேன் இப்போ இவங்களோட மெஷருக்கு வந்து நான் ஷோல்டர் ஆமோல் எல்லாம் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மெஷருக்கு இவங்களோட ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராட் ஷோல்டர் ஸோ நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வைக்கிறேன் இந்த ஷோல்டர் மார்க்கிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்ம எக்ஸாக்டாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியெல்லாம் வைக்க முடியாது நம்ம வந்து அவங்க ஆள் எப்படி இருக்காங்களோ அதை பார்த்து தான் வைக்கணும் ஸோ இவங்களுக்கு நான் வந்து ரெகுலராக சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வைப்பேன் நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆமோலுமே நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் கேல்குலேஷன் கரெக்டாக கேல்குலேஷன் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம பர்சன் எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆமோலோட மெஷர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ நான் ஷோல்டர் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் ஆமோலுமே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸில் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆமோல் ஷேப் போடுறேன் ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோவில் கூட சொன்னேன் ஆமோல் ஷேப் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆமோல் போட்டுட்டேன் இப்போ ஆமோல் போட்டுட்டு நம்மளோட ஆமோலோட மெஷர் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது ஸோ இந்த
இந்த ஹாஃப் இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு இந்த ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆம்போலோட மெஷர் வந்ததுன்னா இந்த ஆம்போல் மெஷர் உங்களுக்கு கரெக்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது கம்மியாக வருது அப்படின்னா லைட்டாக இறக்கிக்கோங்க அதிகமாக வருது அப்படின்னா லைட்டாக மேலே ஏற்றிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஆம்போல் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ நான் இப்போ ஆம்போல் போட்டுட்டேன் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் மெஷர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவங்க கொஞ்சம் வைடாக தான் போடுவாங்க எனக்கு ஃபினிஷ் பண்ணும் போது த்ரீ இன்ச்சஸ் வித்தில் நெக் இருக்கிற மாதிரி வேணும் ஸோ நான் வந்து இப்போது அவங்களுக்கு ரெண்டே முக்கா வைக்கிறேன் நெக்கோட வித்து வந்து ரெண்டே முக்கா வைக்கிறேன் இதுவுமே வந்து கஸ்டமரோட சஜஷன் தான் அவங்களுக்கு எப்படி வைடாக போடுவாங்களா இல்லை ஒடுக்கமாக போடுவாங்களா அதை பொறுத்து தான் நம்ம வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இவ் இவங்களுக்கு இந்த மெஷர் அப்படின்னா நம்ம பர்மனண்ட்டாக வைக்க முடியாது ஸோ நெக்கோட டெப்த்து வந்து நைன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இருக்குது நான் அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ரவுண்ட் நெக் ப்ளவுஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு வீடியோவில் ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நெக்கோட வித் நெக்கோட டெப்த்து வந்து கம்மியாக போட்டால் ஷோல்டரை அதிகமாக்கணுமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக எப்படின்னா நெக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் நெக் ஷோல்டர் வித்து போடுவோம்னா கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ நான் ஒன்று போடுறேன் நெக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணால் ஷோல்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இதில் வந்து நான் ஒரு ஓரலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த நெக்குக்கு வந்து நான் வந் நைன் அண்ட் ஹாஃப் டெப்த் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து டூ த்ரீ பை ஃபோர் வித் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அஸ் யூஷுவல் ஷேப் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு எதுக்குமே நீங்கள் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு போடாதீங்க கையிலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பேக் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ல ஃப்ரெண்ட்லேயுமே இந்த லைனை நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் லெவன் அண்ட் ஹாஃப் மெயினாக இந்த வீடியோ வந்து பட்டி லாஸ்ட் வீடியோவில் போடலை அப்படின்றதால நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க பட்டி கட்டிங் காட்டுங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் பட்டியை கவர் பண்ணுறேன் இப்போ ஆம்போல் மட்டும் நம்ம இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் சிக்ஸ் மார்க் பண்ணால் அதே சிக்ஸாக இங்கேயும் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் அதே சிக்ஸ் நான் அங்கேயும் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹைட் இதை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஹைட் நமக்கு தேவையான ஃப்ரண்ட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் அதோடு நம்ம ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸோ இந்த லைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதை அப்படியே இந்த எண்ட்லேயும் அந்த எண்ட்லேயும் மார்க் பண்ணி லைன் போட்டுடலாம் ஃப்ரண்ட் ஹைட் போட்டுட்டோம் இப்போ நெக் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து இவங்க கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருப்பாங்க ஸோ நான் ஃப்ரெண்ட்டோட ஃப்ரண்ட் நெக்கோட டெப்த் வந்து செவன் அண்ட் ஹாஃப் வைப்பேன் நார்மலாக வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் செவன் போதும் செவன் அண்ட் ஹாஃப் வந்து இவங்க கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றதால நான் செவன் அண்ட் ஹாஃப் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே போடுற மாதிரி ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் இதை எல்லா வீடியோஸ்லேயும் போட்டது தான் ஸோ புதுசாக வந்திருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதால இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறேன் நான் இது வந்து வெளியே வரணும் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் ஷேப்பாக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெளியே எடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக போடுற ரவுண்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த ஆம்போல் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் வெளியே வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் இப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சுருக்கம் வராது அப்படியே வந்து ஃபோர் ஃபோல்டு பண்ணி ஃப்ரண்ட்டு பேக் ஒன்றா சேர்த்து கட் பண்ணுறதா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆம்போல் சுருக்கம் கண்டிப்பாக வராது ஸோ இதை நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஃப்ரண்ட் ஹைட் இந்த இடத்துல பட்டிக்கு நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஷேப்பாக வரணும் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் ஹைட்டுக்கு நான் கோடு போட்டிருக்கேன்ல அந்த கோடிலருந்து நெக் சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச் மேலே எடு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மேலே எடுத்துக்கிறேன் ஆம்போல் சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச் மேலே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இங்கே வந்து ஒன் இன்ச் இதில் நம்ம ஷேப் போடலாம் இந்த ஷேப் வந்து இப்படி ஒ
இந்த ஜாயின்ல இருந்து இங்க neck கிட்ட இருந்து middle ல எடுத்துட்டு போவாதீங்க இங்க வந்து ஒரு 3 inches ல எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் straight எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த shape நல்லா இருக்கும் சோ நான் இப்போ வந்து front back ரெண்டுமே mark பண்ணிட்டேன் இப்போ cut பண்ணிடுறேன் cut பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணிடுறேன் ஒரு சிலர் யோசிப்பீங்க ஹிப்போட மெஷர் மட்டும் வச்சு நான் எதுலையுமே கிராஸ் எடுக்கிறது இல்லை எடுக்க மாட்டேன் நான் ஸோ ஏன் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது இங்கே டாட் பிடிச்சிடுறோம் இல்லை இங்கே டாட் பிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு வேரியேஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஹிப்பு ஜாயின் பண்ணும்போது கிளாத் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே வந்து அந்த கிராஸ் எடுத்து போட மாட்டேன் மேக்ஸிமம் நான் போட மாட்டேன் ரொம்ப பாடி வித் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கிராஸ் எடுப்பேன் மற்றபடி வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் எடுத்துருவேன் ஜாயின் பண்ணும்போது அது ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுறது கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஷேப்பையும் நெக்கையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் நான் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டும் கட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நான் நாச் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபோல்டிங் தெரியறதுக்காக இங்கேயுமே நான் ஒரு நாச் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை ஸோ இதை ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வி ஷேப்பில் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இந்த மெஷருக்கு வந்து ஸ்லீவ் பட்டி கட் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டுறேன் நான் வந்து இந்த இன்னொரு கரை பக்கம் இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபோரா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோரா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இதையுமே நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் தேவை அந்த ஹாஃப் இன்ச்சில் லைன் போட்டுக்கிறேன் என்னோட ஸ்லீவ் வித்து சாரி ஸ்லீவ் லெங்க் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ மேலே ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் அதே சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃபை இங்கேயும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப்லேருந்து ஒரு த்ரீ இன்ச் டவுனில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஷேப்காக ஸோ த்ரீ இன்ச் டவுனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷேப் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நான் ஃபோல்ட் பண்ணதை அப்படியே தான் வச்சு போடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வச்சு ஒரு ஷேப் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆம்ஹோல் மெஷர் எவ்வளோ அப்படின்றது பார்த்தா செவன்டீன் அண்ட் ஹாஃப் ஸோ அந்த செவன்டீன் அண்ட் ஹாஃப் நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணோம்னா எயிட் த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ஸோ இப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணால் நமக்கு எங்கே எயிட் த்ரீ பை ஃபோர் வருதோ அது தான் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் மெஷர் ஸோ இது வரைக்கும் ஷேப் வரணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு ஸ்லீவில் நம்ம மெயின் கிளாத்தில் அட்டாச் பண்ணும்போது எந்த வேரியேஷனும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்லீவோட வித்து ஃபோர்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது அதை ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணால் செவன் ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஸோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பர்பஸ்க்காக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிற இடம் இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இப்படி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாத்து நீங்கள் போட்டிருக்க ஷேப் கரெக்டாக இருக்குமா அந்த கிளாத் பத்துமா அப்படின்றதுக்காக நம்ம பேக் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த பேக்கில் இது ஆமோல் சைட் இது ஆமோல் சைட் இந்த ஆமோல் சைடை ஜஸ்ட்டு இப்படி வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு மேலே விட்டுருங்க ஜாயின் எந்த இடத்துல பண்ண போகிறீங்களோ அந்தளவு மேலே விட்டுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அந்த ஷேப்லேயே இந்த ஷேப்பை வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக இருக்குது நமக்கு தேவையான கிளாத்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகே அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லைன் வரைக்கும் நான் ஜஸ்ட் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே மிடில்னு தெரியறதுக்காக நாச்சு இங்கே ஜாயின் பண்ணணும்னு தெரியறதுக்காக நாச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டு
இங்கேயுமே ஒரு நாச் ஸோ இப்போ வந்து பட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேக் பார்ட் பேக் பார்ட்டில் இப்போ லைன் போட்டிருக்கோம்ல இது வரைக்கும் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க இது ஃப்ரண்ட் ஸோ இதையும் இதையும் இப்படி வச்சுக்கோங்க அதாவது இங்கே எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஆமோல் சைடில் கரெக்டாக பார்த்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வேரியேஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து பட்டி கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இங்கே மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது இந்த எண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் டூ த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்டிச்சிங்க்காக நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் நமக்கு ஆமோல் சைடுக்கு தேவை இப்போ டூ த்ரீ பை ஃபோர் வருது ஸோ இதோடு நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச்சை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் நமக்கு ஆமோல் சைடில் பட்டிக்கு தேவை இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர்னா இங்கே வந்து அதை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதை விட ஒரு ஒன் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு புரியலனா திரும்பவும் போட்டு பாருங்கள் நான் ஆமோ இந்த ஆமோல் கிட்ட கரெக்டாக வச்சுட்டு இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துருக்கேன் டூ த்ரீ பை ஃபோர் வந்தது அதோடு ஒன் இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஜஸ்ட் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம பட்டியில் போட்டு கட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இப்படி தான் நான் பட்டி கட் பண்ணோம் நான் நார்மலாக வந்து மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸ் எடுத்து கட் பண்ணாலுமே நான் ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் ஹைட்டை மட்டும் மார்க் பண்ணிப்பேன் மற்றதெல்லாம் வந்து நான் என்னோடய கட்டிங் மெத்தடில் தான் பட்டி போடுவேன் ஒரு சில பட்டிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷேப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அதனால் வந்து மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸ் வச்சு பட்டி மார்க் பண்ணவே மாட்டேன் இந்த ஃப்ரண்ட் ஹைட்டை மட்டும் மார்க் பண்ணி லைன் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன மெத்தடில் கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் பட்டி கட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பட்டி கட் பண்ணுறேன் இப்படி தான் மெஷர் பண்ணணும் பட்டி நிறைய பேர் கேட்டீங்க உங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் ஸோ இப்படி தான் பட்டி கட் பண்ணணும் இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹைட் கட் பண்ணி இருக்கிற பேலன்ஸ் பீஸ் ஸோ இந்த ஃபோல்டிங் இப்படி இருக்குது இதை நான் அப்படியே ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு இவ்வளோ கிளாத் கிடச்சிடாது ஒரே ஒரு பீஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அடிஷ்னலாக நீங்கள் கிளாத் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் சைடில் நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி நான் எழுதி வச்சுருக்கேன்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் சைடில் நமக்கு வந்து நாலே கால் வேணும் இங்கே வந்து நான் நாலே கால் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் சைடில் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மூணே கால் வேணும் அது என்ன கேல்குலேஷன் வச்சு அந்த இடத்துல போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் டாட் பிடிக்கிறது ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு தள்ளி டாட் பிடிப்பீங்களா அந்த மூணு இன்ச்சு எங்கே டாட் பிடிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம அந்த மூணே கால் மார்க் பண்ணுறோம் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆமோல் சைடில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் மூணே முக்கா ஸோ அதை வந்து ஹிப்போட மெஷர் என்ன இடத்துல வரும் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் வருது ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர்னா எயிட் அண்ட் ஹாஃப் ஒரு எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அளவில் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த மெஷர் வந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் அந்த ஷேப் போடுறது பட்டியோட ஷேப் போடுறது இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஷேப்பாக எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தான் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் பட்டி மார்க் பண்ணது புரியலனா திரும்பவும் வீடியோ ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நான் கட் பண்ணிடுறேன் இதோட லென்த்து எவ்வளோ அப்படியெல்லாம் எல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் பட்டி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கப் ஷேப் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லாமே நான் வந்து மெயின் கிளாத்தில் போட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம மெயின் கிளாத்தில் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்கள் நான் எப்போவுமே வந்து அதிகமாக தான் கட் பண்ணுவேன் எக்ஸாக்டாக கட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் நெக்கு கிட்ட அந்த ரவுண்டை எடுக்காதீங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வேரியேஷன் வந்துடும் பேக் கட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட்டை கட் பண்ணிடலாம்
ஸ்லீவ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிசைன் இருக்குது மாங்காய் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ அது இது வந்து ரெண்டு கைக்கும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லைனிங்கை வச்சுட்டு கட் பண்ணுங்க இப்போ நான் நார்மலாக இது வந்து டிசைன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நான் இப்படி போட்டு கட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இப்படி போட்டுட்டு ஸ்லீவை வச்சிட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பட் என்ன பா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாங்காய் கீழே பார்த்த மாதிரியும் இன்னொரு ஸ்லீவில் இருக்கிறது மேலே பார்த்த மாதிரியும் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அது என்ன பண்ணி ஒரே மாதிரி ரெண்டு கைக்கும் வரும் அப்படின்றது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சாரியோட பீஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதுவும் எனக்கு கையில் வரக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் பட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும்போது ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்லீவுக்கு தேவைப்படுது அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்லீவ் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் அப்படியே அவுட்டரில் கட் பண்ணுறேன் எதுவுமே மெஷர் கிடையாது ஃபுல்லாகவே நான் அவுட்டரில் தான் கட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே இப்படி தான் பண்ணுவீங்களா இல்லை வீடியோக்காக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நான் எப்போவுமே இப்படி தான் அடிஷ்னலாக தான் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுவேன் எல்லா கட்டிங்குமே நான் வந்து இன்னுமே இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுக்கும்போது நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதால ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்லீவு பாடி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டேன் பட்டியும் நான் இதிலே கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணி பட்டி ஸ்டிச் பண்ணும்போது நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இப்போ நம்ம லைனிங்கே மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இந்த நெக்கு நம்ம பீஸ் கட் பண்ணோம்ல அந்த பீஸை வந்து நான் இப்படி கரெக்டாக வச்சுட்டு பின் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஸோ அப்போ அந்த நெக்கோட வித் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது இது வந்து ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கிற கிளாத் தான் நமக்கு அப்படிலாம் தேவையில்ல நம்ம அப்படியே வச்சாலே நமக்கு ஷேப் தெரியும் ஸோ அப்படியே போட்டுடலாம் இதில் வந்து நம்ம பின் போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சுற்றி நீங்கள் பின் போடணுனால தான் பின் போட்டுருங்க பெல் பின் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தீங்க க்ளூ போட்டுட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு க்ளூ போட்டுட்டு பண்ணாதீங்க உள்ளே வந்து இருக்கிற கிளாத்து மேலே இருக்கிற கிளாத்துக்கும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ க்ளூ போட்டு பண்ணாதீங்க ரொம்ப வட வட அப்படின்னு போகுதுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் பட் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் நெக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக லூஸ் வராத மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்டையுமே நான் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிடுறேன் அதையுமே நெக் முடிச்சுட்டு பாடி சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் ஸ்டிச்சிங்க்காக விட்டுருக்கேன் ஸோ நான் எல்லா வீடியோலையுமே இப்படி தான் போட்டிருப்பேன் அப்படியே அடித்து திருப்பிடுவேன் நான் லைனிங் ப்ளவுஸஸ்க்கு மேக்ஸிமம் நான் அடித்து திருப்பிடுவேன் ஸோ நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் ஸ்டிச்சிங்க்காக விட்டுருக்கேன் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சில் தையல் போட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்காக எவ்வளோ விட்டுருக்கோமோ அதில் கரெக்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்க மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் அதில் வேரியேஷன் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வேரியேஷன் இருக்கும் இது ஒரு நாச் மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அங்கங்கே ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் நாச் போட்டுட்டு 
அப்படியே டேர்ன் பண்ணி லைனிங்கில் படிமான தையல் போட்டுடலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு தையல் போட்டுட்டு அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாம் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் அடிஷ்னல் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கில் நம்ம நாச் போட்டிருக்கிற வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் டபுள் ஃபோல்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சிங்கிள் ஃபோல்ட் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு தான் இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணுவேன் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பேக்கில் வர டாட் பிடிச்சிடலாம் பேக் டாட்க்கு இப்படி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டரோட மிடில் ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஷோல்டரோட மிடிலில் பேக் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த பேக் டாட்டோட ஹைட் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே அளவு நம்ம வைக்க முடியாது ஹைட்டாக இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் பேக் டாட்டோட லென்த் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் ஸோ இந்த மெஷருக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு எடுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து பேக் டாட் பிடிச்சிட்டேன் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டாட் பிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மெஷருக்கு நான் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் சைடில் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ண உடனே கூட மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ டாட் பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மெஷருக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால்லேருந்து மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம மேலே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நெக்கு கிட்ட வர டாட்டு இதையுமே நான் ஹாஃபில் எடுக்கிறேன் இந்த இந்த நெக்கு கிட்ட வர டாட் வந்து எப்படின்னா நம்ம நெக்கோட டெப்த் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ இப்போ இவங்களுக்கு செவன் அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கோம் நல்லாவே டெப்த் எடுத்திருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஹாஃபில் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் நெக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா நெக்குக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங்க்காக ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு அந்த மிடிலில் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் பட் நான் இது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் மிடிலில் எடுக்கிறேன் இதுவுமே ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டு த்ரீ இன்ச்சஸ் பிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சைடு வருது ஆமோல் சைட் இப்போ ஒரு சில கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாத்தும் லைனிங்கும் இப்படி நம்ம எடுத்து இங்கே பிடிக்கும் போது தனியாக போன மாதிரி ஆகிடும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பார்த்தோன்னா லைனிங் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணியிருப்போம் மெயின் கிளாத்தில் ஸ்டிச் விழுந்திருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இப்படி நகத்தில் இப்படி கீறி விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுருங்க ஜஸ்ட்டு இப்படி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுருங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு போட்டுருங்க போட்டு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த டாட் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் ஒன்றா இருக்கும் இந்த டாட் மட்டும்தான் அப்படி பிடிக்கணுமான்னு இல்லை மற்ற டாட்ஸ் கூட நீங்கள் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நான் பிடிச்சிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கேப் இருக்குது ஸோ இந்த கேப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல பண்ணிடாதீங்க ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ ஒரு சைடு டாட் பிடிச்சி காட்டிட்டேன் இன்னொரு சைடும் நான் டாட் பிடிச்சிடுறேன் இப்போ பட்டி அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி லைனிங்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுதான் கரெக்ட் மெஷர் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோல்டு இருக்குது அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் இப்போ மெயின் கிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு பீஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா மெயின் கிளாத் ரொம்ப சின்ன கிளாத் தான் இது வந்து லென்த்து கொஞ்சம் பாடி வித் அதிகமான ப்ளவுஸு ஸோ இப்போ வந்து நம் நம் ஃபஸ்ட்டு பட்டி அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நமக்கு எதுவும் கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் 
ஸோ இதில் வந்து நான் இந்த கிளாத் வந்து ரொம்ப திக் கொடுக்காது ஏன்னா லைனிங் ஒரு ரெண்டு பீஸ் மெயின் பீஸ் ஒன்று தான் ஸோ நான் இன்னும் ஒரு காட்டன் பீஸ் கொடுக்குறேன் இல்லை உங்களுக்கு போதும் ரொம்ப திக்காக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே போட்டால் போதும் பட் அது ஃபோல்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாகவே இருக்கும் பட்டி வந்து ஃபோல்ட் ஆகிடுது அப்படின்வாங்க ஸோ ஃபோல்ட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக கொடுத்தோன்னா ஃபோல்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ இந்த நாலு பீஸையும் நாலையுமே நான் அப்படியே ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிடுறேன் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தப்போ நமக்கு வந்து ஆமோல் சைடில் ரெண்டே முக்கா வந்தது நம்ம இப்போ மூணே முக்கா எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு ஒன் இன்ச்சு கரெக்டாக போயிடணும் கீழே ஸ்டிச் பண்ணுறது மேலே ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாம் சேர்த்து அந்த ஒன் இன்ச்சு போயிடுச்சுனா தான் நமக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த அப் அண்ட் டவுன் வராது அது கூட ஒருத்தவங்க கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணாலுமே அப் அண்ட் டவுன் வருது அப்படின்னு ஸோ இப்படி பண்ணி பாருங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப் அண்ட் டவுன் வராது ஸோ மேலே ஆஃப் இன்ச்சு கீழே ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச்சுக்கு போயிடணும் நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு தையல் போட்டுக்கிறேன் ஸோ பட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுல கூட ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது நான் ஒரு ஒரு ப்ளவுஸில் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஏன் லைனிங் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் போடுறேன்னா நமக்கு அது தான் கரெக்டான மெஷர் ஸோ அந்த மெஷரு கரெக்டாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் லைனிங் பக்கமாக டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் போடுறேன் இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு இப்போ ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் நம்ம நாச்சு போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெறும் இந்த அடிஷ்னல் கிளாத்தை மட்டும் டேர்ன் பண்ணி இதில் ஒரு படிமான தையல் அடிஷ்னல் கிளாத்தில் போட்டுக்கலாம் படிமான தையல் அப்படியே திருப்பி ஒரு கால் இன்ச்சில் தையல் போட்டுடலாம் இப்போ உள்ள லைனிங் கிளாத் இருக்கு அந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபுல்லா ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு சைட் பட்டியும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம மெயின் கிளாத்தோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இதை நான் ஸ்டிச் போட்டுறேன் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸோ இப்படி வரணும் நான் இப்பயே வச்சு தான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டிச்சு தெரியாமல் நிறைய ப்ளவுஸில் இருக்கும் ஸ்டிச்சே தெரியாத மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அது எப்படின்னா நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அது நான் தனியாக போடுறேன் நான் இதோடு சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல ஸோ இப்படியே நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சைட் பட்டியும் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ரெண்டுலேயும் பட்டியை அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வச்சுக்கலாம் ஊக் பட்டிக்கு வந்து நமக்கு லைனிங் பீஸ் மட்டும் போதும் ஐ பட்டிக்கு வந்து மெயின் பீஸும் லைனிங் பீஸும் வச்சு வைக்கலாம் நான் போன வீடியோவில் கூட போட்டிருக்கேன் ஊக் பட்டி ஐ பட்டி ஸோ இது ஃபாஸ்ட்டாக காட்டிடுறேன் ஊக் பட்டிக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் கிளாத் சும்மா ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் கட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபோல்ட் பண்ணி தான் கட் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் படிமான செயல் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் ஒ 
hook pati stitch pani achi. Panam eye pati stitch pani kla. Adu kondo or three inches cloth. ये तो अंदर हम मेन पीस वाला अटैच पानी कट पानी लां और सिला सारी इस अलां अंदर रंबा चिन्ह दार कम ब्लाउज बिट सो स्टिच पान रहते हैं हम रंबा एडजस्ट पानी पानी पान रहा मात्रे इकों आई पटी किडर दे पों पटी मानो तेल पोट क्ला फोल्ड पने और स्टिच पने क्ला फर्स्ट है ऊप पटी आई पटी में अच्छा उड़ना है इधर लापन डाउन है दादू इरका अपनी पाते आधे कट पन ऐड तरंगा ऊप पटी साइड ला वो रिकाल इंचे समटाइम्स वेरिएशन वालों आधे वंद मैक्सिमम एल्ला ब्लाउस लिमे वालों दिए हैं वाले जब अपनी ना इधर हमारा एडिशनल आटाच पन इरको इधर वंद मेन प्लाटे कुछ उल्ला अपना इधर एडिशनल कट पनी ट्रेन। ये पना शोल्डर जॉइन पनी स्लीव वाला अटैच पनी ट्रेन। ये लाल वीडियो लांग काट न दना ना नेक कंप्लीट पन मोड़ उनको किधर काट रहे हैं ना ना नेक को वंदे हेम पन ना मार्ट है। आप डेस्ट स्टिच पन में सो इधर ना आप डेस्ट स्टिच पनी काट रहे हैं। शुरू कौन लाम वारों नेक पे बंदर हमारे नेक पे ला कट पन होल्डर अंदर पीस ले क्रास ऐड करते हैं और वन इंच अलग है इस तरह का मतलब ही क्रास पीस है ये कपड़े कट पन आ रहे हैं ना स्केल कोड कोड दर कपड़े कट पन हो गया तो क्रास इन लोग आधा यूरी काम कट पन हो गया अबे वैसे जस्ट कटिंग ना करनो तो फिलहाल ना मतलब वीडियोस लला पोट रखें देख भी कट पन रोंटे तो कट पन इट है पहले लाती अटैच पन इट लां अटैच पन तो करो ना सोले रखें तो इप्परी वंदे ओरे डायरेक्शन लवार दा ऑपोसिट आए रहते बच्चे प्रे अटैच पन नो स्टिच करेक्ट टाइम इंगा स्टार्ट पन नी इंगा मुड़ी करो क्रॉस पीस अलग जॉइन पनी टाइम साइड लग रहा है एक्स्ट्रा पीस में कट पनी लां लाउ सोड़े छटा च पनी लां प्रे वैसे काल इंच लगता है यल तो इन द पीस अवंदे रंबो इड़ का दिंगे वो रालोग को लूस विटेस स्टिच पनंगे लूस ना रंबो लूस ना विड़ कोड़ा दे जस्ट इड़ का मां अपडे टर्न पनी स्टिच पनंगे आप अदा ना मकान द सुरु कम वारा आदे नाला फोल्ड आगों इन द नेक के किटा वारु मोड़न द जॉइन वंदे अंदा पक्का रुकन पाते इन द इ आधे कपड़ा अटैच पनंगा ही लेना ओर जॉइन वंदे फ्रंट लेयो ओर जॉइन बैक लेयो वंदरों सिला अंदर इड काम जस्ट इंदर इंदर क्लांट वंदे अपने वेच्ची मटो स्टिच पनंगा
ஃபுல்லாக டச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம நாச் போட்டுக்கலாம் இந்த டேர்ன் ஆகிற இடத்துல வளைவு வர இடத்துல நம்ம நாச் போட்டுக்கலாம் இப்போ அப்படியே டேர்ன் பண்ணி படிமான தையல் போட்டுடலாம் படிமான தையல் போட்டுடலாம் இதையுமே அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இழுக்காதீங்க நெக்கு வந்து ஹெம் பண்ணாமல் ஸ்டிச் பண்ணால் சுருங் அப்படியே சுருங்கிடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் சுருக்கம் இல்லாமலே ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் த்ரெட்டு தெரியும் ஸோ ஒர்க்கை நம்ம கொஞ்சம் ஈஸி ஆக்குறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறது கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஹெம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியே கேட்பாங்க இப்போ இருக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே கையில் ஹெம் பண்ணி பார்த்தே பழகினதால் தையல் தெரியுது கழுத்துக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் ஹெம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மற்றபடி மேக்ஸிமம் இப்படி தான் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுவேன் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எங்கேனா இருக்குது ஃபோல்ட் பண்ண அப்புறம் கிளாத் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுங்க இது கட் பண்ணும்போது பார்த்து கீழே மெயின் கிளாத் கட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து பண்ணுங்க ஸோ இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் நான் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறேன் கிளாத்தை இதை இழுக்காம ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணணும் இழுத்தா கண்டிப்பாக சுருக்கம் வந்துடும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஜஸ்ட் இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஸ்டிச் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் மாறாது கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற பீஸு இப்படி பிடிச்சிட்டு மற்ற பீஸ் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சி ஸ்டிச் பண்ணால் நம் நல்லாயிருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே அப்படியே நான் இழுக்கவே இல்லை ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் நம்ம அந்த படிமான தையல் போட்டிருக்கிறதால கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகும் கரெக்டாக அந்த நியராக போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் தூரம் நான் எல்லா வீடியோலையுமே இதையும் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து நம்ம அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எந்த இடம் வரைக்கும் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடம் வரைக்கும் மட்டும் ஸ்டிச் போடணும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்
பாருங்க நெக்ல வந்து எந்த சுருக்கமும் கிடையாது நீட்டாவே இருக்கும் நம்ம ஹெம் பண்றதை விடவே நீட்டா இருக்கும் இது பாருங்க எந்த சுருக்கமுமே இல்லை நீட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகும் இல்லைதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது வந்து சேம் கலருன்றதால உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல நம்ம த்ரெட்டு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா ரொம்ப அது கொஞ்சம் தனியாக தெரியும் ஸோ ஒரு ப்ளவுஸோட ஃபுல் கட்டிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்